Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Domenica scorsa Gesù ci ha condotti al cuore della vita cristiana, l'amore al nemico. E quanto mai in questo tempo abbiamo bisogno di tornare a questo centro. In questo tempo segnato da guerre antiche e purtroppo nuove. In questo tempo dove la pandemia ci ha affaticati, stancati e ci ha anche divisi gli uni dagli altri. Pensate al clima di sospetto, di sfiducia, Novax, Provax, negazionisti, complottisti, di tutto e di più. Sì, questo tempo ha appesantito tanti cuori e ha anche svuotato tante chiese. Allora oggi più che mai abbiamo bisogno di tornare al vero centro, al Signore, al suo amore che salva e che ci chiama a riversare gli uni sugli altri. Questa domenica Gesù ci ricorda che se qualcuno pensasse di seguire vie più elevate del suo amore misericordioso, è come un cieco che pretende di guidare altri ciechi. Come puoi tu dire al tuo fratello, permetti che ti tolga la pagliuzza dall'occhio, mentre hai una trave nel tuo? Ipocrita, prima togli la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Miei cari, chi è dunque il cieco? Quello che ha la trave nell'occhio è che pretende di togliere pagliuzze dagli occhi degli altri. Fuori metafora, chi non si rende conto del suo peccato e dei suoi limiti e giudica tutto e tutti senza misericordia. Qui non si tratta di essere prima perfetti per poter dire qualcosa a qualcuno, ma di fare attenzione a quell'atteggiamento da maestrini freddi e moralisti che giudicano acidamente e sentenziano aspramente senza sapere nemmeno di cosa parlano o chi sia e cosa soffra chi hanno davanti. È in fondo l'atteggiamento di chi pensa di avere molto da insegnare e poco da imparare, tanto da correggere ma poco da lasciarsi correggere. È un pericolo che può toccare tutti, specialmente chi coltiva poco l'umiltà e la vita interiore e magari frequenta anche le chiese da tanto tempo, riducendo le cose che conosce e impara a dei sassi da scagliare addosso alla gente. Tutti diciamo di essere peccatori, giusto? Bene, ma può diventare un modo di dire. Chiediamoci una cosa in semplicità. Io sono profondamente convinto di esserlo. So riconoscere davvero i miei peccati e chiedere perdono. E l'esperienza di misericordia che vivo mi aiuta ad essere più misericordioso e compassionevole verso gli altri? Il discepolo che non si rende conto di essere continuamente misericordiato è come un cieco che non sa dove va e finisce per farsi male per fare male, specie a coloro che pensa di guidare. E allora ecco i perfettini che dall'alto della loro presunta perfezione pensano di poter sentenziare su tutto e tutti e che alla fine vivono adottando due pesi e due misure per i peccati, enormi se commessi dagli altri che subito vengono indicati e puntati, ininfluenti se commessi da loro stessi. Come faceva notare padre Fausti, sarebbe come se in un inverno polare una persona distratta uscisse totalmente nuda ma col cordoncino del cappello in testa e dicesse a una persona ben impellicciata e coperta ma col cappello senza cordino ma non vedi che ti manca il cordoncino del cappello? Atteggiamento analogo è quello di coloro che ascoltano ma applicano quanto sentono solamente agli altri. Un po' come quelle persone che al sentire omelie e catechesi lanciano occhiate a destra e a sinistra per vedere se quella persona reagisce perché è per lei o sgomitano il marito o la moglie accanto per dirgli hai capito? Hai visto? Era per te. Anziché lasciarsi operare dalla parola di Dio la usa per giudicare gli altri. In questo modo il Vangelo non è più parola di salvezza ma lo sto riducendo ad un libro da tirare in testa agli altri. Ecco perché Gesù chiama chi fa così ipocrita e invita a togliere prima la trave dal proprio occhio per poterci così vedere bene e poter essere realmente di aiuto al fratello o alla sorella. Il Signore ci chiama cioè a togliere quella durezza nel giudicare, quella tendenza a condannare, quella sprezza nell'accostarci all'altro, al suo limite, anche al suo peccato. Come togliere questa trave? Beh, anzitutto chiedendo al Signore che ci aiuti a riconoscerla 
chiedendogli anche perdono per tutte quelle volte in cui ce la siamo piantata nell'occhio, adottando atteggiamenti e parole giudicanti. Quando lasciamo infatti che la misericordia di Dio tocchi la nostra miseria, diventiamo più misericordiosi anche verso gli altri. Sarà anche utile chiedere perdono alle persone quando le feriamo con determinati atteggiamenti, scoprirmi sempre di nuovo misericordiato dal Signore e tante volte supportato e sopportato da chi ho accanto aiuta a scendere da quei presuntuosi piedistalli sui quali a volte rischiamo di salire. In una parola si tratta in fondo di coltivare l'umiltà. E poi per togliere la trave sarà utile evitare di partire in quarta con le mie sentenze pensando che l'altro è diverso da me, che se fa in un certo modo c'è un perché, quella persona ha una storia, vive le sue lotte, ha le sue fragilità e talvolta cade anche nel peccato. Dunque accostarmi a quella persona non da giudice saccente ma da fratello o sorella accogliente sapendomi in cammino con lei. Il beato Charles de Foucault perciò diceva non occupiamoci dei difetti degli altri, occupiamoci dei nostri per correggerci. Se abbiamo un pensiero di severità contro il prossimo, preghiamo subito per lui. E se la colpa o il difetto sono reali, chiediamo a Dio di non caderci e umiliamoci, pensando che potremmo caderci come lui. Lui oggi, io domani, diceva un solitario. Gettiamo a questa vista uno sguardo su di noi, sulle nostre colpe passate e presenti, e riconosciamo che siamo molto più bassi addirittura. Ecco, miei cari, che a questo punto, alimentando l'umiltà, toccati dall'amore di Dio e mossi dall'amore, sapremo indicare eventualmente quella pagliuzza che oggettivamente c'è, vivendo la correzione non come una fredda accusa o uno sbattere in faccia all'altro la verità, magari condito anche di amarogno la vendetta, ma sarà realmente un'opera di misericordia che parte dal voler bene all'altro e dal voler fare il bene all'altro. E anche se talvolta dovesse essere necessaria un po' di fermezza, la persona sentendosi amata potrà comprendere che in quel momento le si sta volendo bene e proprio per questo le si sta indicando una pagliuzza e magari il modo per toglierla. Infine, cari amici, Gesù conclude dicendo che non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né viceversa. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae dal buon tesoro del suo cuore il bene, l'uomo cattivo il male. La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Ecco, il Signore parla di frutti buoni e frutti cattivi, fichi e rovi. Parole buone che escono da un cuore buono e parole cattive che escono da un cuore cattivo. Ognuno tira fuori ciò che ha dentro. Ci farà bene chiederci, e noi cosa tiriamo fuori? Quali parole escono dalla nostra bocca? Cosa ascoltano, cosa sperimentano le persone che abbiamo vicino a noi? Fichi o spine? Uva o rovi? Moralismo? Giudizio? Asprezza? O dolcezza? misericordia, accoglienza. Cosa esce dalla mia bocca? Di cosa è pieno dunque il mio cuore? Mi piace concludere con un racconto tratto dal Talmud. Un anziano rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno. Forse da quando si può distinguere un cane da una pecora? No, disse il rabbino. Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi? Nemmeno. Ma quando è allora? Rispose. E quando guardando il volto di una persona qualunque tu riconosci un fratello o una sorella? Fino a quel punto è ancora notte nel tuo cuore. Che il Signore ci aiuti affinché sia sempre giorno nei nostri cuori e la luce della sua grazia possa riversarsi copiosa su coloro che abbiamo accanto, attraverso le nostre parole e i nostri gesti, quella luce benevola, capace di conquistare all'amore anche i cuori più induriti. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.